Naam ni wiki nyingine katika safu hii ya Daysta Oracle makala ni ya mizani makala ambayo kwa kawaida tunawaleta watu wenye mashiko. Na leo hii basi nasema na mtoto wa kike Zainab Juma ambaye ni mtunzi wa mashairi. Karibu sana Zainab. Uh-huh. Mwanzo kabisa tupe mishororo miwili mtazamaji ajue kwamba wewe ni mtunzi wa mashairi. Nimeishika kalamu na mwandikia mpenzi ndio wangu wa muhimu daima ni nomwenzi kwa vigezo alotimu kwa kupi ndiye mgenzo ikufikie lazizi faraja moyo mm-hmm. Zainab nini kikakupa msukumo nini kikakuvutia katika kujitosa katika kuandika mashairi watu wengi wanasema kwamba kazi hii ya kuandika mashairi ni ngumu inahitaji subra inahitaji ubunifu nini kikakuvutia kilichonivutia katika kuandika ushairi mm-hmm. na mashairi kwa jumla ni kwamba nilikuja kugundua vijana wengi hawapendi kusoma risala ndefu mm-hmm. ama kitu chochote kilichoandikwa kwa njia ndefu mm-hmm. nikaangalia alafu jamii yetu ndio tuzunguka ni kwamba vijana wengi wapenda kutumia njia ya mziki mm-hmm. kwa sababu mimi siwezi kwa mwana mziki nikaona nitumie njia ya ushairi kwa sababu ndio wangu ambao mm-hmm. jamii nzima itasoma na Mm-hmm. Na kwa maoni yako tutafanyaje basi mashairi ya kubalike kama mziki unaposema? Uh, mziki wenyewe ni mashairi. Mm-hmm. Mziki utokana na shairi. Mm-hmm. Mwana mziki mm-hmm. lazima awe na shairi mm-hmm. ndo apate kitu cha kuimba. Mm-hmm. Mm-hmm. Kwa hiyo lazima kuwa na mshairi alafu mwana mziki atakuja baadaye. Utapata ndiye ni mwana mziki lakini si mshairi. Mm-hmm. Na kuna mshairi ambaye si mwana mziki. Mm-hmm na labda unalenga kupata ajira kutokana na kazi hii ya ushairi. Uh, kwanza kabisa kupata ajira na kazi ya ushairi. Mm-hmm. Nikipata mm-hmm. sitakata. Mm-hmm. Kwa sababu napenda na mwenzi ushairi. Mm-hmm. Lakini kilichonisukuma kabisa kwamba na utumia ushairi ni kwa sababu mara nyingi mm-hmm. vijana wengi kwa washindwa kujieleza mbele za watu mm-hmm. na kadhalika. Kwa hiyo wanapenda kutumia njia ushairi mara nyingi kama kujieleza. Mm-hmm nikijieleza mimi na mwingine pembe yuataka kueleza swala kama lile yuashindwa lakini akishaona ule ujumbe nimeandika kwa ushairi atachukua atasoma na atajieleza kupitia ule ujumbe akisema ni mbunifu lakini kwa njia nyingine umewasilisha mm-hmm. mm-hmm. na nini kinachochea mada yako unapoamka asubuhi unasema kwamba labda leo niandike kuhusu nini leo niandike kuhusu lile nini kinachochea hasa uje na mada fulani ambayo utaandika shairi mazingira nilioko mm-hmm. kitu cha kwanza mm-hmm. kitu cha pili ni mashabiki zangu mm-hmm. na watu ambao wamenisumbua katika katika jamii mm-hmm. wakishaniambia Zainab leo andika kuhusu kitu fulani ni mashabiki zangu na kwa sababu wanaofurahia ujuzi wangu mm-hmm. sina budi mm-hmm. ni wajibu wangu mimi kuwapakelewa wanachokitaka mm-hmm. na labda umepata jukwaa ambalo kwamba umechindika kazi yako na kuuza labda kwa sasa sijiuza kazi yangu kwa sababu mashairi ninayoandika na jumbe ninazoandika mimi mm-hmm. naona ni vyema nizihifadhi kwanza mm-hmm. alafu uzichapisha siku za usoni kwa hivyo hakuna jukwaa ambalo limechapisha kazi yako hadi sasa kwa sasa kuna gazeti la taifa leo ambalo nimeandika mashairi kadhaa pale mm-hmm. walimu ni nuru kufuru ama kufuru nimeandika utenzi kuhusu tikiti mm-hmm. na ungelikuwa kazi ungea na mashairi mengine ilikuwa je uliwatumia mwenyewe ama wali wali walipataje kazi yako? Uh, kwanza kabisa nilikuwa nikiandika kazi zangu, mashairi yangu, nikisomea. Ndugu mm-hmm. zangu, marafiki wanambia una kipaji waweza. Kwa hiyo waka, wakaniambia kwamba ndio nayeandika katika ukurasa wangu wa Facebook, mm-hmm. nikaanza kuandika pale. Ndipo mm-hmm. nilipokuja kupatana na jamaa yote tamko ya Aiwa kanipa nafasi sasa kuandika katika gazeti la taifa nenda uta una, una kwamba labda utaandika kitabu cha mashairi siku za usoni. Diwani ya mashairi ndio naitarisha kwa sasa kwa sababu mm-hmm. lakini nataka nitoe mashairi yangu kwamba kama nazungumzia mapenzi mm-hmm. basi ukurasa fulani mpaka ukurasa fulani utapata ni mapenzi peke yake. Mm-hmm. Kama ni siasa ni siasa. Mm-hmm. Na kama nazungumzia kuhusu maisha vijana katika jamii. Lakini kwa sasa umejumlisha mada yote ama ya, zote sasa hizi nimeziandika kwa pamoja. Mm-hmm. Lakini, na mwanzo unasomea kozi gani? Ah, uh, mimi ni mwanafunzi katika masuala ya habari. Oh. Mhm. Teknolojia. Mhm. Na nafikiri kwa sababu ya muda tutakomea hapa amekuwa ni mtoto wa kike Zainab Jumu ambaye ni mtunzi wa mashairi. Hadi wiki ijayo katika makala haya ya mizani 
mimi ni Collins Lusweti